हेल्प फर यू यूट्यूब चैने अपना के स्वागत टेट प्रिपारेशन सेट टोटी सेभेन नहीं सेटर मत येटे त्रिसटी निवाचित एवं गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर नहींट टोटी सेभेन बांगला विषय प्रश्न उत्तर नहीं अनुरोध सम्पूर्ण भिडियो अवश्य देखें कारण ये प्रश्न उत्तरगुलो आपकामिंग प्राइमरि टेट अपार प्राइमरि टेट एस एल एस टी ए सी टेटर जो अवश्य क्या आसें मन करी प्रति सेटर लास्टे प्रश्न देवा थको जर सठिक उत्तर अपन कमेंट कराते हैं विषय पूर्ववर्ती भिडियो सेट टोटी फोर बांगला विषय जे सेट्टी छो तर एक त्रिश नम्बर प्रश्न जीटी होम टास्क हिसेबे देवा जार सठिक उत्तर अने के प्रश्नटी जदि को छात्र ततलामी स्वभाव थे से भाव अतिक्रांत करा सम्भव जदि को छात्र ततलामी स्वभाव थे से भाव अतिक्रांत करा सम्भव अपशन ए छो ता उपहस करार मध्यमे ना कि अपशन बी तर प्रति सहानुभूति सम्पन्न व्यवहार कर ना कि अपशन सी स्पेशल थेरपिर मध्यमे ना कि अपशन डी विषय की अवहेला कर एखे सठिक उत्तर हलो जदि को छात्र ततलामी स्वभाव थे तरह से अतिक्रांत करा सम्भव स्पेशल थेरपिर मध्यमे अपशन सी इज द रट आंसार अनेक दर्शक बंधु अपनारा अपन बी के सठिक उत्तर कर सठिक नये जे समस्त दर्शक बंधु सठिक उत्तर दिए ते नाम घोषणा कर मानव सहा रकी घोष चरण बाउरी रुहुल अमीन विश्वास परफेक्ट पारो मौमिता दास एवं मिहिर सरकार अपनारा सबाई अपशन सी सठिक उत्तर दिए अपने धन्यवाद एवं कंग्रेचुलेशन परवर्ती भिडियो नहींट सताश य सताश नम्बर सेटे एक होम टास्क देवा थे अपनारा तर सठिक उत्तर अवश्य कमेंट कर जरा सठिक उत्तर देवें तर नाम परवर्ती भिडियो त्रिस एक त्रिस नम्बर भिडियोते घोषणा करब बांगला विषय भिडियो जो आच्छा सेट सतााशे प्रथम प्रश्न आसी एट आज कवि लेखक रचना बलि थे त्रिसटी प्रश्न के पाँचटा भागे भाग कर भागे भाग कर प्रत्येक पार्टे ती पाँच टी प्रश्न आज प्रथम पार्टे आज कवि लेखक रचना बलि द्वित पार्टे आज वाच्य परिवर्तन तृत्य पाठे आज वाक्य परिवर्तन चतुर्थ पाठे आज ध्वनि परिवर्तन और पंचम पाठे समास लास्ट पार्टे आज भाषा विकास और शिखन प्रणाली ऊपर पाँचटा प्रश्न शुरू करवि लेखक रचना बलि थे प्रथम प्रश्न एक नम्बर प्रश्न एशा कब्य ग्रंथटी कार रचना एशा कब्य ग्रंथटी कार रचना अपशन ए अक्षय कुमार बड़ाल ना कि अपशन बी सत्येंद्रनाथ दत्त ना कि अपशन सी ज्योतींद्रनाथ बागजी ना कि अपशन डी ज्योतिन्द्र मोहन सेंगुप्त एशा कब्य ग्रंथटी कार लेखा रचना अपन के बोले रखी भिडियोटी जख देखें तक प्रश्न पढ़ार साथे साथ ही अपनारा सठिक उत्तर अंदाज करबेंगे उत्तर बोलार साथे साथ मिलिए देखें जो आनी जे अंदाजी कर कत दूर सठिक छो ए रकम कर पुरो त्रिसटा प्रश्न पर्त आंदाज कर देखें त्रिसटी प्रश्न मध्य अपनारा कतगुलो सठिक उत्तर दीते से कमेंट कर नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हे अपन ए अक्षय कुमार बड़ाल एशा कब्य ग्रंथटी रचना करें अक्षय कुमार बड़ाल दो नम्बर प्रश्न अतीन बंदोपाध्याय विख्यात उपन्यास अतीन बंदोपाध्याय विख्यात उपन्यास मटर मानूष ना कि पूर्व पार्वती ना कि मानव जमीन ना कि अपशन डी नीलकण्ठ पाखिर खोजे अतीन बंदोपाध्याय विख्यात उपन्यास दो नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हे अपन डी नीलकण्ठ पाखिर खोजे जे समस्त प्रश्न उत्तर अपन जाना नहीं अपन अनुरोध करब से ही समस्त प्रश्न उत्तरगुल मने रेखे देवार चेषा करबें एखे दुई नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हे अपन डी ओ नीलकण्ठ पाखिर खोजे एट अतीन बंदोपाध्याय विख्यात उपन्यास आसब तीन नम्बर प्रश्न अद्वैत मल्लवर्म श्रेष्ठ उपन्यास अद्वैत मल्लवर्म लेखा श्रेष्ठ उपन्यास अपशन ए गंगा ना कि अपशन बी कहार देश ना कि अपशन सी तीतास एक नदी नाम ना कि अपशन डी कयला कठिर देश अद्वैत मल्लवर्म लेखा श्रेष्ठ उपन्यास तीन नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हे अपन सी तीतास एक नदी नाम चार नम्बर प्रश्न नालक नालक ग्रंथे रचयितार नाम कि नालक 
গ্রন্থের রচয়িতার নাম কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নালক গ্রন্থ কে রচনা করেন চার নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ডি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা নালক গ্রন্থ পাঁচ নম্বর প্রশ্ন অমিয় চক্রবর্তীর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম অমিয় চক্রবর্তীর লেখা একটি কাব্যগ্রন্থ কোনটি নির্মাণ লোক নাকি খসড়া নাকি বনবাস নাকি পাহাড় থেকে দূরে অমিয় চক্রবর্তীর লেখা একটি কাব্যগ্রন্থ কোনটি নির্মাণ লোক নাকি খসড়া নাকি বনবাস নাকি পাহাড় থেকে দূরে পাঁচ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি খসড়া অমিয় চক্রবর্তীর লেখা কাব্যগ্রন্থটির নাম হচ্ছে খসড়া পরবর্তী পার্টে আসবো বাচ্য পরিবর্তন আপনাদের অনুরোধ করব যে সমস্ত নতুন দর্শক ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে অনুরোধ করব এর আগে আমরা ছাব্বিশটি ভিডিও সেট আপলোড করেছি আপনারা তার লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে পাবেন এবং আই বাটনে ক্লিক করেও পেয়ে যাবেন যে সমস্ত ভিডিওগুলো দেখা হয়নি সেটগুলো সেগুলো দেখে রাখবেন কারণ প্রত্যেকটাতে সেটে আমরা তিরিশটি করে প্রশ্ন দিয়েছি এবং এই তিরিশটি প্রশ্নই খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদিন যদি আপনারা তিরিশটি করে প্রশ্ন তৈরি করতে থাকেন আপনারা একসময় আপনাদের প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবেন বলে আশা করছি এবং দর্শক বন্ধুদের এটা অনুরোধ করব যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন ছয় নম্বর প্রশ্ন বাচ্য পরিবর্তন থেকে এই কারণে ভাবনার জন্যই ভাবনা হয় এটা ভাব বাচ্যে পরিবর্তন করলে কি হবে প্রশ্নটা হলো এই কারণে ভাবনার জন্যই ভাবনা হয় এটাকে ভাব ভাব বাচ্যে রূপান্তর করলে কি হবে অপশান এ এই কারণে ভাবনায় ভাবিত হতে হয় নাকি অপশান বি এই কারণে ভাবনার জন্যই ভাবতে হয় নাকি অপশান সি এই কারণেই ভাবনার জন্যই ভাবিত হতে হয় নাকি অপশান ডি এই কারণে ভাবনার জন্যই ভাবা হোক ছয় নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান বি এই কারণে ভাবনার জন্যই ভাবনা হয় এটাকে ভাব বাচ্যে রূপান্তর করলে দাঁড়াই এই কারণে ভাবনার জন্যই ভাবতে হয় সাত নম্বর প্রশ্ন আমরা তো নাইট স্কুল খুলি আছি এটা কোন বাচ্য আমরা তো নাইট স্কুল খুলি আছি এটা কর্মবাচ্য নাকি কর্তৃবাচ্য নাকি কর্মকর্তৃবাচ্য নাকি ভাববাচ্য সাত নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো অপশান বি এটা হলো কর্তৃবাচ্য আট নম্বর প্রশ্ন এই মাত্র বুঝিয়াছি এটা কর্মবাচ্যে রূপান্তর করলে কি দাঁড়াই এই মাত্র বুঝিয়াছি কর্মবাচ্যে রূপান্তর করলে কি হবে এই মাত্র বোঝা হইয়াছে নাকি এই মাত্র অবদ্ধ মনে হয় নাই নাকি অপশান সি বোঝা হয়ে গেল তা এই মাত্র নাকি অপশান ডি কোনোটিই নয় আট নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান এ এই মাত্র বোঝা হইয়াছে এই মাত্র বুঝিয়াছি এটাকে কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করলে দাঁড়াই এই মাত্র বোঝা হইয়াছে নয় নম্বর প্রশ্ন মরিতে একদিন তো হবেই ভাই কোন বাচ্য এটি মরতে একদিন তো হবেই ভাই এটা কোন বাচ্য অপশান এ কর্তৃবাচ্য নাকি অপশান বি কর্মবাচ্য নাকি অপশান সি ভাববাচ্য নাকি অপশান ডি কর্মকর্তৃবাচ্য নয় নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান সি ভাববাচ্য আসবো দশ নম্বর প্রশ্নে একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে এটা ভাববাচ্যে রূপান্তর করলে কি হবে একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে এটাকে ভাববাচ্যে রূপান্তর করলে এরকম দাঁড়াই কি অপশান এ একটা যদি নৌকার উপরেই পতিত হয় নাকি অপশান বি একটা যদি নৌকাতেই পড়ে নাকি অপশান সি একটা যদি নৌকার উপর পড়া হয় নাকি অপশান ডি একটা যদি নৌকার উপরেই পতন হয় এখানে চ্যাপ্টার লেখাটা ভুলে যে অপশান ডি হবে একটা যদি নৌকার উপরেই পতন হয় দশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে এটাকে ভাব বাচ্যে রূপান্তর করলে দাঁড়াই অপশান ডি একটা যদি নৌকার উপরেই পতন হয় চ্যাপ্টার কথাটা ভুল আছে চ্যাপ্টারটা চেঞ্জ হয় একটা হবে এটা টাইপিং মিস্টেক হয়েছে দশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান ডি একটা যদি নৌকার উপরেই পতন হয় এর পরে পার্ট আছে বাক্য পরিবর্তন বাক্য পরিবর্তনের পাঁচটা প্রশ্ন আছে এগারো নম্বর প্রশ্ন টাকা যদি চাও তাহলে তা অপমান ছাড়া কিছুই নয় টাকা যদি চাও তাহলে তা অপমান ছাড়া কিছুই নয় এটা কোন ধরনের বাক্য নস্তর্থক নাকি মিশ্র নাকি নির্দেশাত্মক নাকি জটিল এগারো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান এ এটা একটা নস্তর্থক বাক্য 
টাকা যদি চাও তাহলে তা অপমান ছাড়া কিছুই নয় এগারো নম্বর প্রশ্ন নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় এখানে পাঠাইটা মাথায় হয়ে গেছে টাইপিং মিস্টেক হয়েছে একটু সরি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না জটিল বাক্যে কি হবে অপশান এ নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠিয়েও বাপের দেখা পায় না নাকি অপশান বি নিরুপমা লোককে পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না নাকি অপশান সি যদিও নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় তবুও বাপের দেখা পায় না নাকি উপরের কোনোটি নয় প্রশ্নটা ছিল নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না এটাকে জটিল বাক্যে রূপান্তর করলে কি দাঁড়াই বারো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান সি যদিও নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় তবুও বাপের দেখা পায় না আসবো তেরো নম্বর প্রশ্নে মেবারের কত পাহাড় তারা সব লজ্জায় মুখ ঢাকছে মেবারের কত পাহাড় তারা সব লজ্জায় মুখ ঢাকছে এটি কোন ধরনের বাক্য অপশান এ সরল নাকি অপশান বি জটিল নাকি অপশান সি মিশ্র নাকি অপশান ডি নির্দেশাত্মক তেরো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান বি জটিল মেবারের কত পাহাড় তারা সব লজ্জায় মুখ ঢাকছে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন এখানে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল এবং একান্ত মনে বলতে লাগল সরল বাক্যে কি হবে প্রশ্নটা হলো সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল এবং একান্ত মনে বলতে লাগল এটাকে সরল বাক্যে রূপান্তর করলে কি হবে অপশান এ সে একান্ত মনে বলতে লাগল বটে কিন্তু নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল নাকি অপশান বি সে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে একান্ত মনে বলতে লাগল নাকি অপশান সি সে একান্ত মনে বলার জন্য নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল নাকি অপশান ডি উপরের কোনো ডি নয় চোদ্দ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান বি সে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে একান্ত মনে বলতে লাগল এটা হবে সরল বাক্যে পনেরো নম্বর প্রশ্ন পুলিশের কাছে এ কথা কি বলতে আছে এটা কোন ধরনের বাক্য পুলিশের কাছে এ কথা কি বলতে আছে এটা কোন ধরনের বাক্য অপশান এ জটিল বাক্য নাকি অপশান বি সরল বাক্য নাকি অপশান সি মিশ্র বাক্য নাকি অপশান ডি নির্দেশাত্মক বাক্য পনেরো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান বি এটা একটা সরল বাক্য আসবো ধ্বনি পরিবর্তনের পাঁচটা প্রশ্ন নিয়ে ষোলো নম্বর প্রশ্ন ধান্য থেকে ধান ধ্বনি পরিবর্তনের কোন রীতি অনুসৃত হয়েছে ধান্য এখান থেকে ধান এই যে পরিবর্তন তাতে পরিবর্তনের কোন রীতি অনুসৃত হয়েছে অপশান এ বর্ণালোক নাকি অপশান বি অপিনিহিতি নাকি অপশান সি অভিশ্রুতি নাকি অপশান ডি সরসঙ্গতি ষোলো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান এ বর্ণলোক ধান্য থেকে ধান এখানে যে ধ্বনি পরিবর্তন অনুষ্ঠিত যে নীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে তা হলো বর্ণলোক সতেরো নম্বর প্রশ্ন জালিয়া থেকে জাইলা জেলে ধ্বনি পরিবর্তন কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে জালিয়া জাইলা জেলে এখানে সতেরো নম্বর প্রশ্নের অপশান এ অপিনিহিতি নাকি অপশান বি অভিশ্রুতি নাকি অপশান সি বর্ণলোক নাকি অপশান ডি সরলোক সতেরো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান এ জালিয়া থেকে জাইলা অপিনিহিতি আঠারো নম্বর প্রশ্ন ভিক্ষে থেকে ভিক্ষা ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মটি কি ভিক্ষে থেকে ভিক্ষা এখানে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়ম টি অনুষ্ঠিত হয়েছে অপশান এ সরাগম নাকি অপশান বি সরভক্তি নাকি অপশান সি সরসঙ্গতি নাকি অপশান ডি বর্ণলোক ভিক্ষে থেকে ভিক্ষা এখানে ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মটি অনুষ্ঠিত হয়েছে আঠারো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান সি সরসঙ্গতি ভিক্ষে থেকে ভিক্ষা এটা সরসঙ্গতি উনিশ নম্বর প্রশ্ন বাছিয়া থেকে বেছে বাছিয়া থেকে বেছে ধ্বনি পরিবর্তনের সঠিক নিয়ম কোনটি সরসঙ্গতি নাকি অপিনিহিতি নাকি অভিশ্রুতি নাকি সরভক্তি বাছিয়া থেকে বেছে উনিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান সি এটা হচ্ছে অভিশ্রুতি বাছিয়া থেকে বেছে অভিশ্রুতি কুড়ি নম্বর প্রশ্ন হরিস হরিস থেকে হর্ষ ধ্বনি পরিবর্তন কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে 
ধ্বনি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে হরিশ থেকে হর্ষ অপশান এ বিপ্রকর্ষ নাকি অপশান বি সরসঙ্গতি নাকি অপশান সি অভিশ্রুতি নাকি অপশান ডি সরভক্তি কুড়ি নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান ডি হরিশ থেকে হর্ষ এটা সরভক্তি এরপরে পাঁচটা প্রশ্ন নিয়ে এসেছি সমাজ থেকে একুশ নম্বর প্রশ্ন উদ্ধৃত্ত উদ্বৃত্ত ব্যাসবাক্য কোনটি উদ্বৃত্ত উদ্বৃত্ত এটার ব্যাসবাক্য কোনটি অপশান এ বাড়তি নাকি অপচয় নাকি বৃত্তকে অতিক্রম করে নাকি বৃত্তের অধিক উদ্বৃত্ত এর ব্যাসবাক্য কোনটি বাড়তি অপচয় বৃত্তকে অতিক্রম করে নাকি বৃত্তের অধিক একুশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান সি উদ্বৃত্ত অর্থাৎ বৃত্তকে অতিক্রম করে উদ্বৃত্তের ব্যাসবাক্য হলো বৃত্তকে অতিক্রম করে একুশ একুশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান সি আসব বাইশ নম্বর প্রশ্নে যথাচার ব্যাসবাক্য কি হবে আচার যে রূপ নাকি অপশান বি আচার সর্বস্বতা যা নাকি অপশান সি আচারকে না মানা নাকি অপশান ডি আচারকে অতিক্রম না করে যথাচার এর ব্যাসবাক্য কোনটি বাইশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি আচারকে অতিক্রম না করে সেটা হচ্ছে যথাচার আচারকে অতিক্রম না করে বাইশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান ডি আসবো তেইশ নম্বর প্রশ্নে হাতের বাইরে এটার সমাজবদ্ধ পথ কোনটি হাতের বাইরে এটাকে যদি সমাজবদ্ধ পথ করা হয় তাহলে কি হবে অপশান এ বেহাত নাকি অপশান বি নাগালহীন নাকি অপশান সি বাহির হস্ত নাকি অপশান ডি হস্ত বাহির হাতের বাইরে এই বেশ বাক্যটি যদি সমাজবদ্ধ পদ করা হয় তাহলে কি হবে বেহাত নাকি নাগালহীন নাকি বাহির হস্ত নাকি হস্ত বাহির তেইশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান এ বেহাত হাতের বাইরে অর্থাৎ বেহাত চব্বিশ নম্বর প্রশ্ন ব্রজনের পশ্চাৎ এর সমাজবদ্ধ পদ কোনটি ব্রজনের পশ্চাৎ ব্রজনের পশ্চাৎ এই ব্যাসবাক্যটির সমাজবদ্ধ পদ কোনটি হবে ব্রজনানুজ নাকি অনুব্রজন ব্রজনের পশ্চাৎ ব্রজা ব্রজনানুজ নাকি অনুব্রজন নাকি পরাণুব্রজন নাকি পশ্চা পশ্চাদানুব্রজন ব্রজনের পশ্চাৎ এর সমাজবদ্ধ পদ কোনটি হবে চব্বিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি ব্রজনের পশ্চাৎ অর্থাৎ সমাজবদ্ধ পদ হবে অনুব্রজন পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন উপদেশ এর বিপরীত সমাজবদ্ধ পদ কোনটি উপদেশ এর বিপরীত সমাজবদ্ধ পদ কোনটি অপশান এ হিত উপদেশ নাকি অপশান বি পরা উপদেশ নাকি অপশান সি প্রত্যুপ্ত দেশ নাকি অপশান ডি অনুপদেশ উপদেশের বিপরীত সমাজবদ্ধ পদ কোনটি পঁচিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান সি প্রত্যুপদেশ প্রত্যুপদেশ উপদেশের বিপরীত সমাজবদ্ধ পদ হল প্রত্যুপদেশ সমাজবদ্ধ পদ শেষ হলো সমাজ শেষ হলো এবার হচ্ছে ভাষা বিকাশ ও শিখন প্রণালী বিষয়ের ওপর পাঁচটি প্রশ্ন তারপর একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন থাকবে হোম টাস্ক যা আপনাদের সঠিক উত্তর কমেন্ট করে জানাতে হবে ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন নিচের কোনটি নৈপর্তিক পরীক্ষার প্রকার নয় নিচের কোনটি নৈপর্তিক পরীক্ষার প্রকার নয় সত্য মিথ্যা নির্ণয় পরীক্ষা নাকি সঠিক উত্তর নির্বাচন পরীক্ষা নাকি জিজ্ঞাসু পরীক্ষা নাকি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান পরীক্ষা নিচের কোনটি নৈবর্তিক পরীক্ষার প্রকার নয় কোনটি নৈবর্তিক পরীক্ষা নয় সত্য মিথ্যা নির্ণয় পরীক্ষা নাকি সঠিক উত্তর নির্বাচন পরীক্ষা নাকি জিজ্ঞাসু পরীক্ষা নাকি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান পরীক্ষা ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান এ সত্য মিথ্যা নির্ণয় পরীক্ষা এটা কিন্তু নৈবর্তিক পরীক্ষার প্রকার নয় সাতাশ নম্বর প্রশ্ন হাওয়ার্ডের শিক্ষাতত্ত্ব অনুসারে পাঠদান প্রক্রিয়া কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে হাওয়ার্ডের শিক্ষাতত্ত্ব অনুসারে পাঠদান প্রক্রিয়াকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে অপশান এ দুটি নাকি অপশান বি তিনটি নাকি অপশান সি চারটি নাকি অপশান ডি পাঁচটি হাওয়ার্ডের শিক্ষাতত্ত্ব অনুসারে পাঠদান প্রক্রিয়াকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে সাতাশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশান বি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে আঠাশ নম্বর প্রশ্ন অনুবাদ প্রধানত কত প্রকার 
তিন প্রকার না দুই প্রকার না চার প্রকার না এক প্রকার অনুবাদ এটা কত কয় প্রকার আঠাশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর অপশন এ অনুবাদ হলো তিন প্রকার উনত্রিশ নম্বর প্রশ্ন শিক্ষার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সার্থক পাঠের যে লক্ষণগুলো থাকা উচিত সেগুলো হল শিক্ষার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সার্থক পাঠের যে লক্ষণগুলো থাকা উচিত সেগুলি হল সার্থক পাঠ সর্বদা শ্রেণীর উপযুক্ত হবে অপশন বি সার্থক পাঠে অধিক পরিমাণ ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবে নাকি অপশন সি সার্থক পাঠে আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হবে নাকি অপশন ডি উপরের সবকটি প্রশ্নটা হলো শিক্ষার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সার্থক পাঠে যে লক্ষণগুলো থাকা উচিত সেগুলো কোনগুলো এখানে উনত্রিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি উপরের সবকটি কারণ সার্থক পাঠে অবশ্যই সার্থক পাঠ শ্রেণীর উপযুক্ত হবে যে শ্রেণী প্রত্যেকটা শ্রেণীর উপযুক্ত হবে সার্থক পাঠ অপশান বি সার্থক পাঠে অধিক পরিমাণ ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ অনেক বেশি থাকবে সার্থক পাঠে এবং অপশান সিও সঠিক কারণ সার্থক পাঠে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হবে তাহলে এখানে যেহেতু এ বি সি তিনটাই এখানে লক্ষণগুলো থাকা দরকার তাই সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি উপরের সবকটি তিরিশ নাম্বার প্রশ্ন বা এই সেট সাতাশের লাস্ট প্রশ্ন বাংলা বিষয়ের এখানে প্রশ্নটা হলো যে ছাত্র বা ছাত্রী কোনো বিষয়কে ভালোভাবে মনে রাখতে পারে আসলে সে যে ছাত্র বা ছাত্রী কোনো বিষয়কে ভালোভাবে মনে রাখতে পারে তাহলে সেখান থেকে কী বোঝা যায় আসলে সে অপশান এ ঠিকঠাকভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে নাকি অপশান বি পড়াশোনার ক্ষেত্রে তার কোনো ক্ষমতা নেই নাকি অপশান সি সে স্মৃতিহীন নাকি অপশান ডি জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সে পড়াশোনাকে পড়াশোনাকে একমাত্র পথ বেছে নিয়েছে তিরিশ নম্বর প্রশ্নে বলছে যে ছাত্র বা ছাত্রী কোনো বিষয়কে ভালোভাবে মনে রাখতে পারে আসলে সে ঠিকঠাকভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে নাকি পড়াশোনার ক্ষেত্রে তার কোনো ক্ষমতা নেই নাকি সে স্মৃতিহীন নাকি জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সে পড়াশোনাকে একমাত্র পথ বেছে নিয়েছে সঠিক উত্তর হবে তিরিশ নম্বর প্রশ্নের অপশান এ ঠিকঠাকভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে কোনো ছাত্র বা ছাত্রী কোনো বিষয়কে ভালোভাবে যদি মনে রাখতে পারে তাহলে বুঝতে হবে যে সেই ছাত্র বা ছাত্রী ঠিকঠাকভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে এই হলো আমাদের সেট টোয়েন্টি সেভেনের তিরিশটা প্রশ্নাবলী বাংলা বিষয়ের উপরে এরপরে যে প্রশ্নটি সেটি হোম টাস্ক দেওয়া থাকবে যার সঠিক উত্তর আপনাদের কমেন্ট করে জানাতে হবে এবং আপনাদের বলে রাখি এরপরে সেট আঠাশ আসবে ইংরাজি বিষয়ের উপরে সেট উনতিরিশ আসবে চাইল্ড সাইকোলজি অ্যান্ড প্যাডাগোগি বিষয়ের উপরে এবং সেট তিরিশ আসবে আবার বাংলা বিষয়ের উপরে তাহলে আপনারা এই যে সাতাশ নম্বর এই যে একত্রিশ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর যারা দেবেন তাদের সেট তিরিশে তাদের সঠিক উত্তর দাতাদের নাম ঘোষণা করা হবে এবং আপনারা যারা ভিডিওটি দেখছেন তারা যদি অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখতে চান যেমন বাংলা বিষয়ের উপর আর কি কী ভিডিও আছে তাহলে আপনারা প্লে লিস্টে যাবেন প্লে লিস্ট করা আছে বাংলা চাইল্ড সাইকোলজি অ্যান্ড প্যাডাগোগি ইংরাজি ইত্যাদি বিষয়ের আলাদা আলাদা প্লে লিস্ট করা আছে সেই প্লে লিস্টে আপনারা গিয়ে পড়ে সেই বিষয়ভিত্তিক প্রত্যেকটা ভিডিও আপনারা দেখে নিতে পারবেন আসি একত্রিশ নম্বর প্রশ্ন বা হোম টাস্কে প্রশ্নটি ছিল ভাষা ভাষা এটি আসলে অপশান এ বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত নাকি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নাকি স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত নাকি চিন্তনের সঙ্গে যুক্ত ভাষা এটি আসলে বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত নাকি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নাকি স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত নাকি চিন্তনের সঙ্গে যুক্ত ভাষা কার সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধি সংগঠন স্মৃতি না চিন্তন যেটা আপনার মনে হচ্ছে সেটা সেইটা কমেন্ট করে জানাবেন আপনি কমেন্ট কমেন্টে লিখবেন একত্রিশ ডট করে যেটা সঠিক উত্তর এ বি সি ডি বা এইচ ডি বা হোম টাস্ক লিখে এ বি সি ডি সঠিক উত্তরটি জানাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কোনো পরামর্শ থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভিডিওটি অন্যান্য বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হবে পরের ভিডিওতে